Takiego porównania jeszcze tutaj nie było, ale mimo wszystko myślę, że warto je zrobić. Dlatego bez zbędnych ceregieli zapraszam do oglądania. Największą i w mojej opinii najistotniejszą różnicą pomiędzy tymi dwoma zegarkami jest wygląd. W przypadku Activa 2 mówimy tutaj o bardziej sportowym designie w wykonaniu aluminiowym. W zestawie dostajemy silikonowy pasek. Żeby bardziej dorównać modelowi Watch 3, warto przyjrzeć się wersji ze stali nierdzewnej, gdyż ona w komplecie zawiera skórzany pasek, czyli dokładnie tak, jak ma to miejsce we wszystkich wersjach modelu Watch 3. Wymiana pasków w obu modelach jest naprawdę banalnie prosta, więc ja osobiście polecam zakupienie sobie jakichś dwóch lub trzech innych pasków, żeby wygląd zegarków Wam się po prostu nie znudził. Różnica polega tutaj na tym, że szerokość paska w modelu Active 2 to 20 mm, natomiast Watch 3 wyposażony jest w paski o szerokości 22 mm. Warto o tym pamiętać, gdy planujecie kupić drugi zegarek, a wcześniej kupiliście już paski do innego. Niekoniecznie będą one do siebie pasować. Kolejna sprawa to sama koperta. W obu zegarkach zaobserwujemy pewne podobieństwa, np. ułożenie przycisków, głośnika, mikrofonu czy nawet sam wygląd czujnika z tyłu jest identyczny. Pewne zmiany natomiast dotyczą przycisków, gdyż w Watchu 3 obserwujemy wystające ok okrągłe przyciski. Active 2 natomiast ma te przyciski dosłownie delikatnie wystające ponad powierzchnię koperty. Na pewno jest to duża zaleta podczas treningów, gdyż mniej wystających krawędzi równa się mniejsze ryzyko na zadrapanie się tym zegarkiem. Przechodząc do kolejnej różnicy, to przód obu urządzeń jest kompletnie inny. Watch 3 posiada fizyczny pierścień do nawigacji po interfejsie zegarka, natomiast model Active 2 został wyposażony w wirtualny bezel. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety. Jak dla mnie ten wirtualny pierścień ładnie zlewa się z czernią AMOLEDowego ekranu, dzięki czemu mamy wrażenie, że całą powierzchnię przodu zegarka pokrywa wyświetlacz. Ma to też swoje minusy, jak na przykład zerowa ochrona ekranu w momencie otarcia czy upadku, co niestety u mnie widać aż za dobrze. W przypadku modelu Watch 3 największą zaletą jest łatwość zlokalizowania tego pierścienia, gdyż ten wirtualny jest trudniejszy do wyczucia pod palcami. Kolejna sprawa to wspomniana ochrona. Ekran jest zatopiony w ramce, więc każde uderzenie czy otarcie najpierw uszkodzi pierścień, a nie sam wyświetlacz. Przechodząc do samych wyświetlaczy, to model Active 2 i Watch 3 posiadają wręcz identyczne ekrany o średnicy równej 1,4 cala. Ich rozdzielczość to 360 na 360 pikseli, co odpowiada zagęszczeniu pikseli na poziomie 364 ppi. Jedyna różnica to szkło pokrywające oba ekrany i w przypadku starszego modelu jest to Gorilla Glass DX+, natomiast nowszy został wyposażony w szkło Gorilla Glass DX bez plusa. Jeśli popatrzymy na parametry wewnętrzne obu tych zegarków, no to też dużej różnicy nie uświadczymy, ponieważ oba zostały wyposażone w ten sam procesor, czyli Exynos 9110 i ten sam procesor graficzny. Drobną różnicę stanowi pojemność pamięci wbudowanej i pamięci RAM. Starszy model ma tylko 4 GB miejsca na dane i 768 MB pamięci RAM. Nowy zaś ma 8 GB pamięci wewnętrznej i 1 GB pamięci RAM. Czy jest to taka gigantyczna różnica? Moim zdaniem nie. Do dyspozycji użytkownika dostępnych jest niewiele poniżej 1,5 GB w przypadku Activa i lekko ponad 4 GB w modelu Watch 3. Tutaj faktycznie może to znaleźć zastosowanie, jeśli ktoś chciałby na takim zegarku przechowywać muzykę i słuchać jej na przykład na siłowni czy podczas biegania. Zgadzam się tutaj jak najbardziej, natomiast w przeciwnym razie, jeśli ktoś zamierza korzystać z tego zegarka jako monitora swojej aktywności fizycznej, czy też planuje odbierać na tym zegarku powiadomienia, połączenia, czy też wiadomości, to myślę, że nie ma to aż tak dużego znaczenia. Przynajmniej ja nigdy u siebie nie uświadczyłem tego, żeby miejsce mi się skończyło lub też nawet było bliskie skończenia. Różnica w pamięci RAM też moim zdaniem nie jest w praktyce widoczna, więc nie jest to coś, czym należałoby się sugerować podczas dokonywania wyboru. Przechodząc do bardziej użytkowych spraw, niestety moim zdaniem jest naprawdę identycznie. Oprogramowanie jest takie samo, a co za tym idzie mamy te same funkcje, te same tryby sportowe, takie same widgety, no i wszystko inne. Na pokładzie obu zegarków znajdziemy te same czujniki, łącznie z przystosowaniem obu zegarków do mierzenia EKG i pomiaru ciśnienia krwi. Lecz niestety te funkcje nie są jeszcze dostępne w naszym kraju. Odkreślam słowo jeszcze, bo na dniach może się to zmienić, dlatego zachęcam do śledzenia tego kanału po więcej informacji na ten temat. Oba zegarki również wyposażone są w moduł NFC, ale niestety funkcja płacenia zbliżeniowego nie jest dostępna w Polsce. I tutaj nic nie wskazuje na to, aby to się zmieniło. Dobrze, ale wracając do czujników i do sportu. Tryby sportowe są identyczne, pomiary pulsu, stresu i snu w mojej ocenie również wychodzą bardzo, ale to bardzo podobnie. Oba zegarki, gdy są dobrze zapięte, dość dobrze wskazują nasz puls, no i sporadycznie zdarza im się go gubić. 
W obu przypadkach można włączyć pomiar ciągły lub w określonych interwałach w celu oszczędzania baterii. No i w sumie w przypadku baterii również jest identycznie, czyli mamy tutaj ogniwo o pojemności 340 mAh. Ja osobiście nie odczuwałem żadnej większej różnicy w czasie pracy obu zegarków. Raczej zawsze było to około dwóch dni pracy na jednym ładowaniu. Nie jest to niestety żaden powalający wynik, więc trzeba te zegarki było ładować raz na dwa, góra trzy dni. Jeśli chodzi o ładowanie, to tutaj robi się to bezprzewodowo z wykorzystaniem teoretycznie dowolnej ładowarki bezprzewodowej. Mówię teoretycznie, bo w praktyce na niektórych ładowarkach zegarki pokazują komunikat o nieprawidłowym ładowaniu. W zestawach natomiast otrzymujemy dokładnie takie same adaptery do ładowania z magnetycznym mocowaniem. Sam proces ładowania od 0 do 100% w obu przypadkach zajmuje lekko powyżej 2 godzin. Moim zdaniem czas ładowania tych zegarków jest trochę za długi w stosunku do czasu pracy, no i mam nadzieję, że Samsung po prostu zaimplementuje jakieś nowe rozwiązania, które pozwolą te zegarki ładować szybciej. No i przechodząc do ceny, te aktualne znajdziecie oczywiście w linkach pod tym filmem, natomiast w chwili obecnej za 45mm wersję modelu Watch 3 przyjdzie nam zapłacić niecałe 1800 zł. Natomiast za aluminiową 44mm wersję modelu Active 2 zapłacimy niewiele powyżej 1100 zł. Oczywiście są to ceny z oficjalnych sklepów, ale w internecie można znaleźć już oferty ze znacznie niższą ceną, dlatego jeszcze raz zachęcam do sprawdzenia linków pod filmem. No i pytanie teraz, czy warto dopłacać do nowego zegarka, czy może lepiej kupić model z 2019 roku. Moim zdaniem jest to kwestia wyglądu, bo na dobrą sprawę są to dwa prawie identyczne urządzenia wykonane w dwóch zupełnie innych stylach, choć oba sprawdzą się w tych samych scenariuszach. Tak naprawdę wszystkie funkcje, które posiada nowy model będą mogły być wprowadzone do starszego modelu, bo oba zostały wyposażone w niezbędne do tego czujniki. I mówię tutaj konkretnie o EKG i o pomiarze ciśnienia krwi. Jeśli tym się kierujecie podczas wyboru, to oba te zegarki powinny obsługiwać te funkcje, ale na razie musimy poczekać, aż Samsung oficjalnie wprowadzi je do Polski. Jedyną rzeczą, której nie ma w modelu Active 2, to zakładka Labs dostępna w nowszej wersji zegarka. Tam mamy możliwość włączenia funkcji testowych, a konkretnie dwóch funkcji. Jedna to wyciszenie połączeń gestem potrząśnięcia nad garstkiem, natomiast druga funkcja to odbieranie połączeń poprzez zaciśnięcie i otwarcie pięści. To też nie jest coś, co moim zdaniem nie mogłoby się znaleźć w Active 2, natomiast z jakiegoś powodu Samsung zarezerwował to dla użytkowników Watcha trzeciej generacji. No i to tyle ode mnie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to odsyłam Was do innych recenzji, które już się pojawiły na moim kanale, do innych porównań. Tam mam nadzieję, że znajdziecie jakieś ciekawe informacje, ale gdyby tak się nie stało, to również zachęcam Was do komunikacji ze mną za pośrednictwem moich innych social mediów, do których linki znajdziecie oczywiście w opisie tego, tego materiału. Zachęcam również do komentowania, lajkowania, subskrybowania. No i co? Jak zwykle widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.